গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর পক্ষ থেকে তোমাদের আরেকবার স্বাগত আমি অমিতাভ আমি ডক্টর অমিতাভ তোমাদের ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেমস নিয়ে ডিসকাস করছি আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অ্যানালগ টু ডিজিটাল মডুলেশন আমরা ডিফারেন্ট টাইপস এর মডুলেশন দেখছিলাম আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ করা যায় মানে অ্যানালগ মডুলেশন ডিজিটাল ডেটাকে কিভাবে অ্যানালগে মডুলেট করা যায় কিভাবে অ্যানালগ ডেটাকে অ্যানালগে মডুলেট করা যায় আজকে আমরা যেটা দেখব অ্যানালগ ডেটাকে কিভাবে ডিজিটাল ডেটাই মডুলেট করা যায় বা তার টেকনিকগুলো অ্যাভেলেবল টেকনিকগুলো কি কি আছে সেগুলো আমরা একটু দেখব পালস কোড মডুলেশন তো পালস কোড মডুলেশনের আলোচনার আগে আমাদের কিছু ডেফিনেশন জানতে হবে বা কিছু টেকনিক জানতে হবে যেটা পালস কোড মডুলেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং মানেই এই নামটা শুনেই তোমরা যেটা বুঝতে পারছো যে আমি স্যাম্পল করব এখন তাহলে এ স্যাম্পলটা কিভাবে করব সেটাই আমাকে ডিসিশন নিতে হবে এবং পালস কোড মডুলেশনের ক্ষেত্রে এটা আমার অ্যাপ্লিক অ্যাপ্লিকেবল আমাকে এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে পালস কোড মডুলেশনের ক্ষেত্রে সো আমাকে স্যাম্পলিংটা কেমন হবে সেটা আমাকে ডিসিশন নিতে হবে নাও স্যাম্পলিং তাহলে কি হতে পারে স্যাম্পলিং ইজ দ্য প্রসেস অফ ক্যালকুলেটিং দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ কন্টিনিউয়াস টাইম সিগনাল অ্যাট ডিসক্রিট টাইম ইন্টারভেল আমরা যদি এই ডায়াগ্রামটার দিকে একটু তাকাই তাহলে দেখতে পাবো এইটা হচ্ছে আমার কন্টিনিউয়াস টাইম একটা সিগনাল সেইটাকে আমি কি করছি দেখো ওই ছোট 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 ভাগে ভাগ করে ফেলছি ডিসক্রিট টাইমে আমি পার্টিকুলার এই টাইমে এর অ্যাম্পলিচিউড কতটুকু পার্টিকুলার এই টাইমে এর অ্যাম্পলিচিউড কতটুকু এই টাইমে অ্যাম্পলিচিউড কতটুকু এই টাইমে অ্যাম্পলিচিউড কতটুকু তাহলে এই টাইম অনুযায়ী আমি অ্যাম্পলিচিউডটা বের করে ফেলতে পারছি তাহলে পরে দিস কনভার্টস কন্টিনিউয়াস সিগনাল ইন্টু ডিসক্রিট সিগনাল তাহলে এই জিনিসগুলো কি তাহলে এখন একটা ডিসক্রিট সিগনাল হিসাবে ট্রান্সমিট করা যেতে পারে বা ডিসক্রিট সিগনালে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেল আমার কন্টিনিউয়াস সিগনালটা আমি যদি এই অ্যানালগ সিগনালটা এখান থেকে তুলে দিলাম জাস্ট এই যে স্যাম্পলিংটুকু রাখলাম তাহলে কি এটা ডিসক্রিট একটা টাইম এর উপরে বেস করে এই সময় অ্যাম্পলিচিউড এরকম এই টাইমে অ্যাম্পলিচিউড এরকম এই সময় অ্যাম্পলিচিউড এরকম এই এইটা খালি রাখলাম তাহলে আমি আমার অ্যানালগ সিগনালকে ডিসক্রিট ফর্ম দিয়ে দিলাম না তারপরে The sampling process generates flat top pulse amplitude modulation signal. Flat top. Dekho, eikhane je eh, top gulo asa eikhane kindu shab flat top pulse amplitude modulated signal. Achha. Eir pade quantization arakta uh, aamadheer uh, uh, component asa jeta arakta technique asa jeta aamadheer pulse code amplitude er, pulse code uh, modulation er khetre aamadheer uh, bhebhohar kore thawe taale quantization ta ki jinish. Uh, to get a pulse code modulation modulated waveform from an analog waveform at the source karon amra analog theke digital e convert korchi so source amader analog uh, analog data i dibe tale amake ekhon digital data etake convert korte hobe amra er age de, uh, slide e dekhlam sampling kibhabe amra korbo discrete time e ami uh, amplitude ta identify korbo oi signal er uh, amplitude ta koto ache ekhon amra quantization er khetre eshe jeta bolchi je আমরা দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য অ্যানালগ সিগনাল গেটস স্যাম্পলড অ্যাট রেগুলার ইন্টারভেল আমি স্যাম্পল করে ফেলছি একটা রেগুলার ইন্টারভেলে আমি স্যাম্পল করে ফেলছি দ্য স্যাম্পলিং রেট অর নাম্বার অফ স্যাম্পল পার সেকেন্ড ইজ সেভারাল টাইমস দ্য ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি আমার ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি যা আছে তার অনেক গুণ বেশি হবে আমি কতক্ষণ স্যাম্পলিংটা কতক্ষণ পর পরে নিচ্ছি দিস প্রসেস ইজ কল কোয়ান্টাইজেশন তাহলে আমরা যদি একটু দেখি যে এখানে এল ইজ ইকুয়াল টু টোয়াইস যদি এন হয় দেন দ্য স্টেপ সাইজ কিউ কিউ মানে হচ্ছে যে এই যে এখানে যদি আমার কতক্ষণ পরে পরে আমি নিব এই এই এইটা সেটা হবে ফ্রিকুয়েন্সির ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি মাইনাস মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি ওভার এল তাহলে কোয়ান্টাইজেশনটা আমার এইভাবে কাজ করবে এরপরে আমার আছে কোডিং কোডিংটা কি জিনিস দ্য ডিজিটাইজেশন অফ দ্য অ্যানালগ সিগনাল ইজ ডান বাই দ্য এন কোডার তাহলে আমার এনকোডার এন্ডে যখন আসবে আমার অ্যানালগ সিগনালটা তখন এটা এটা ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট হবে এরপরে আফটার ইচ স্যাম্পল ইজ কোয়ান্টাইজ অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ বিটস পার স্যাম্পল ইজ ডিসাইডেড আমি কোয়ান্টাইজেশন করে ফেলেছি আমি অ্যান্ড দেন আমি প্রত্যেকটা স্যাম্পলে কতগুলো বিট আছে সেটাও আমার ডিসিশন হয়ে গেছে ইচ স্যাম্পল ক্যান 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 বি চেঞ্জ টু অ্যান এন বিট কোড তাহলে এখন আমার কাজ হচ্ছে প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে ট্রান্সমিট করা সেই 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 স্যাম্পলগুলোকে এখন আমি এন বিট কোড দিয়ে ট্রান্স ট্রান্সমিট করবো 
ঠিক আছে তাহলে প্রত্যেকটা স্যাম্পল এখন আর আমার অ্যানালগ সিগন্যাল নাই এখন আমি স্যাম্পল হয়ে গেছে সেই স্যাম্পলগুলোকে আমি একটা এন বিট কোডে কনভার্ট করব প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে এবং সেই এন বিট কোডকে আমি ট্রান্সমিট করব কোড ট্রান্সমিট মানে আমি ডিজিটাল ডেটা ট্রান্সমিট করছি তার মানে আমার অ্যানালগ সিগন্যাল যেটা ছিল সেটা কিন্তু এখন ডিজিটাল ডেটাই ট্রান্সলেট হয়ে গেছে এবং সেই ডিজিটাল সিগন্যালটা আমার ডিজিটাল মডিউল মডিউলেশনের মাধ্যমে দিয়ে আমাকে আমার আমার ট্রান্সলেট ট্রান্সমিট হবে তার মানে এনকোডিং অলসো মিনিমাইজ দ্য ব্যান্ড উইথ ইউজড তার মা তারপরে আচ্ছা দেখা যাক একটা এক্সাম্পল হিসেবে ফর এক্সাম্পল লেটস অ্যাজিউম ইচ কোয়ান্টাইজ স্যাম্পল ইজ এনকোডেড ইন্টু অ্যান এইট বিট কোড ওয়ার্ড আমি আমরা কি বললাম যে আমরা অ্যানালগ সিগন্যালকে এখন কোয়ান্টাইজ করে ফেলেছি এবং সেটাকে আমরা একটা কম্বিনেশন অফ বিটস কালেকশন অফ বিটস হিসাবে আমরা ট্রান্সলেট করব ট্রান্সমিট করব তো সেই বিট লেন্থটা আমরা ধরি আট বিটের হবে সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট বিট যেটা আইডেন্টিফাই করবে বিট ওয়ান ইজ দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এম এস বিট যে এম এস বিতে যদি ওয়ান থাকে ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য পোলারিটি অব দ্য স্যাম্পল ইফ ওয়ান রিপ্রেজেন্টস পজিটিভ পোলারিটি অ্যান্ড জিরো রিপ্রেজেন্টস নেগেটিভ পোলারিটি তাহলে ফার্স্ট বিট যেটা আমার এম এস বি বিট যেটা সেটা আমার ওই স্যাম্পলের পোলারিটি আইডেন্টিফাই করবে এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এটা জিরো থাকবে যদি পোলারিটিটা পজিটিভ এন্ডে হয় তাহলে পরে এটা ওয়ান থাকবে এরপরে বিট টু থ্রি অ্যান্ড ফোর উইল ডিফাইন দ্য লোকেশন অব দ্য স্যাম্পলিং ভ্যালো কোন জায়গার স্যাম্পল স্যাম্পল আমার অ্যানালগ সিগনালের যে জায়গাটার স্যাম্পল সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি এই বিট টু থ্রি অ্যান্ড ফোর এই তিনটা বিটের যে কম্বিনেশন হবে সেই কম্বিনেশন অনুযায়ী আমি বুঝতে পারবো যে এটা কোন পজিশনের এটা আমি আমার অ্যানালগ অরিজিনাল সিগনালের কোন পজিশনের স্যাম্পলটা আমি নিচ্ছি অ্যান্ড দেন দিস থ্রি বিটস টুগেদার ফর্ম লিনিয়ার কার ফর লো লেভেল নেগেটিভ অর পজিটিভ স্যাম্পলস অ্যান্ড দেন বিট ফাইভ সিক্স সেভেন অ্যান্ড এইট আর দ্য লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট ইজ রিপ্রেজেন্টস ওয়ান অব দ্য সেগমেন্ট কোয়ান্টাইজেশন ভ্যালু সো এই আট বিটের কম্বিনেশন কিন্তু আমার প্রত্যেকটা স্যাম্পলকে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এই স্যাম্পলটা আমার অরিজিনাল সিগনালের কোন জায়গাটার থেকে নেওয়া এবং এটা যখন আমার বিট হিসাবে আমি ট্রান্স ট্রান্সফার করছি এবং রিসিভিং এন্ডে যেও কিন্তু ওই ওই স্যাম্পলিংগুলোর এই কম্বিনেশন দেখে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্লেস করবে এবং প্লেস করার পরে সেখান থেকে কিন্তু আমি অ্যানালগ সিগনালটা জেনারেট করতে পারব তাহলে পালস মডিউলেশনটা কি আমি পালস মডিউলেশনের আগে আমরা কয়েকটা জিনিস দেখলাম ডেফিনেশনের মতো যেগুলো আমাদের পালস মডিউলেশনের ক্ষেত্রে ইউজ হবে তাহলে পালস মডিউলেশন পালস অ্যাম্পলিচিউড মডিউলেশন প্যাম প্যাম সিগনাল ইজ স্যাম্পলড অ্যাট রেগুলার ইন্টারভেল অ্যান্ড অ্যাম্পলিচিউড অব দ্য সিগনাল ইজ কন্ট্রোল্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাম্পলিচিউড অব দ্য মডিউলেটেড সিগনাল দেখা যাক যে এইটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি মেসেজ সিগনাল এটা হচ্ছে আমার স্যাম্পলিং সিগনাল আর প্যাম সিগনাল যেটা আমার হবে এই সিগনালটা আমি ট্রান্সমিট করব এরপরে ডেল্টা মডিউলেশন আসা যাক ডেল্টা মডিউলেশনটা কি জিনিস উইথ ডেল্টা মডিউলেশন অ্যান্ড অ্যানালগ ইনপুট ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটেড বাই স্টেয়ার কেস ফাংশন দ্যাট মুভস আপ অর ডাউন বাই ওয়ান কোয়ান্টাইজেশন লেভেল এইটা এই যে এই এইটা আমার একটা অ্যানালগ সিগনাল এই অ্যানালগ সিগনালটাকে কি করা হচ্ছে যে অ্যাপ্রক্সিমেট করা হচ্ছে স্টেয়ার কেস ফাংশন দিয়ে স্টেয়ার কেস ফাংশন মানে কি ওপরের দিকে একটা একটা করে লেভেল উঠতে পারে আবার একটা একটা করে লেভেল নামতে পারে তাহলে তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ এই সিগনালটা যখন ওপরের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ হায়েস্ট অ্যাম্পলিটিউডের দিকে যাচ্ছে তখন আমার স্টেয়ার কেসটা একটার পর একটা একটার পর একটা ওপরের দিকে উঠছে আবার যখন নিচের দিকে আসছে তখন স্টেয়ার কেসটা একটার পর একটা একটার পর একটা নিচের দিকে নামছে এইভাবে আমি ডেল্টা মডিউলেশন দিয়ে এই অ্যানালগ সিগনালকে আমি ডিজিটাল সিগনালে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি এবং এই ডিজিটাল সিগনালটা আমি ট্রান্সমিট করতে পারি এই যে স্টেপ সাইজ কতটুকু এক একবারে কতটুকু উঠবে এটাকে আমি বলবো হচ্ছে এই যে এখানে বলা আছে ডেল্টা যে কোয়ান্টা কোয়ান্টাইজেশন লেভেল ডেল্টা অ্যাট ইচ স্যাম্পলিং ইন্টারভেল টি এস দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দিস স্টেয়ার কেস ফাংশন ইজ দ্যাট ইটস বিহেভিয়ার ইজ বাইনারি যেহেতু এটা একটা একটা করে উঠছে সো বিহেভিয়ার ইজ বাইনারি অ্যাট ইচ স্যাম্পলিং টাইম দ্য ফাংশন মুভস আপ অর ডাউন এ কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম এই যে অ্যাট এইটা যদি আমার স্যাম্পলিং টাইম হয় অ্যাট ইচ স্যাম্পলিং টাইম ফাংশনটা কতটুকু উঠতে পারে ডেল্টা সাইজ উঠতে পারে অথবা ডেল্টা সাইজ নামতে পারে এইটা হচ্ছে আমার ডেল্টা মডিউলেশন সো গুরুকুল অনলাইনের পক্ষ থেকে তোমাদের আরেকবার আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং গুরুকুলের সাথে থাকার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ